Welcome back to our channel. I am Teacher Ads and I will be your guide in understanding the RPMS PPSD. Hello po sa inyong lahat. This is the final episode for school year 2020 to 2021. So this is episode 10 and this is about the highly proficient teachers the tool for the highly proficient teachers. What are the MOVs that the highly proficient teachers need to prepare? Okay? So, yun naman ang ating tatalakayin ngayon. But, before that, let me remind you of some of the important things that we have to know about the master teachers or the highly proficient teachers. So, let us see. So, ang isa sa mga importante na kailangan nating malaman ay kung sino ba ang rater, ang ratee, at ang approving authority nino. Okay, so, for teachers, um, for teacher 1 to teacher 3, uh, if it is a small school, there is no master teacher or head teacher, it should be the principal or the school head who is going to be the rater. And then, the approving authority for small and medium divisions will be the superintendent. And for large and very large divisions, it should be the assistant superintendent. Okay? For teachers naman who have master teachers, head teachers, and assistant principal in their school, the rater should be them. And then, the approving authority is the principal or the school head. Okay, para yon sa teacher 1 to teacher 3. Now, for head teachers and master teachers, who is going to be their rater? Also, the assistant principal, who is going to be their rater? Their rater will be the principal or the school head and the approving authority for small and division, medium divisions will be the superintendent and for large and very large divisions, it will be the assistant superintendent. Okay? There are also other questions like um, about the assistant principal. Um, is the assistant principal going to create an IPCRF or an OPCRF? Um, in one school, there is only one OPCR. So that means that if there is a school head who is going to to be in charge of the OPCR, then that means that the assistant principal will be doing the IPCR also. So he will be crafting, he or she will be crafting his or her own RPMS or IPCR for his position, his or her position. So, ganun po siya. Okay? So, sana clear yon. Next, another thing that we have to understand for master teachers is that they are wearing two hats. Okay? So, the first hat is the hat of a teacher. Okay, teacher who teaches in the classroom. And the second hat, the second hat is the, the hat of a mentor. So, mas uh, mataas ang expectations kay highly proficient teacher kasi hindi lang isa ang kanyang trabaho. Dalawa, kasi nagtuturo na siya sa mga bata, nagtuturo pa siya sa kanyang colleagues. So, yun yung Lagi nating tatandaan kapag ka highly proficient teachers ang ating pinag-uusapan. Kasi pati yung kanilang mga MOVs may kinalaman sa kanilang pagiging teacher at pagiging mentor. So we have to see about that later. Okay? So yun. Now, this is the uh, cover page for the master teacher. So, katulad pa rin nung nasa proficient teacher na cover yung aking ginamit. So, yun pa rin naman yung nakalagay, maliban lang sa master teacher ang kanyang, ang kanyang position and then the school head is the rater 
and the approving authority is the ASTS. So, ibig sabihin, yung sample natin dito ay nasa large or very large divisions kasi nga, ang approving authority niya ay ASTS. Kung smaller divisions naman, eh, ang kanyang approving authority is the superintendent himself or herself. Okay? So, that is the cover page and same thing, KRA1 is about content knowledge and pedagogy. So, itong, um, itong KRA natin, pare-parehas naman tayo lahat. Actually, pare-parehas naman yung trabaho natin. Pero, iba-iba yung expectation sa bawat career stage. So, iba ang uh, expectation sa aming mga proficient teachers. At, iba rin naman ang expectation sa mga highly proficient teachers. Okay? Now, uh, for objective one, modeled effective applications of content within and across curriculum teaching areas. So, sa amin, hindi modeled. Uh, demonstrated lang yun sa amin. Ito ang hinihingi na rin, effective. Kasi nga, kapag ka ikaw ay highly proficient teacher na, that means that you have already gained a lot of experiences in the field and you have already effective um, strategies, effective applications of the things that you have learned in the previous years of your teaching. So, mat mataas po talaga ang expectation sa mga highly proficient teachers. Okay? So, modeled effective applications of content within and across curriculum teaching areas. Kumbaga, sure na ang mga ginagamit ng mga highly proficient teachers. Okay? So, ano ba ang MOV para sa mga highly proficient teachers? So, katulad rin sa amin po, uh, rating sheet din yung sa inyo. So, rating sheet, for example, sa observation number 1, so may mga ratings na dito. Ang pagkakaiba lang, 4 to 8 yung sa inyo sa amin, 3 to 7 lang. So, kunyari, yan yung inyong mga nakuha. Okay? Aside from this, sa amin po, rating sheet lang. Pero sa inyo po, merong dagdag na hinahanap, which is the proof of attendance of colleague or colleagues who were present during the actual observation. Remember, the two hats. So, teacher tayo na nagtuturo sa classroom at meron tayong teacher din na tuturuan buko doon sa ating mga estudyante. Ang ituturo natin doon sa ating mga co-teachers mga mentees probably ang inyong isasama para um, manood sa inyong presentation, mag-observe din sa inyong klase para makakuha sila or kaming mga proficient teachers ng knowledge from you because um, katulad nga ng nasabi natin, effective na ang mga minomodel ninyo na practices, na applications. Kaya, Sigurado na may mapupulot ang inyong mga mentee sa inyo. So, invite them to your class observation, yung inyong demonstration teaching. So, let them come into your class, invite them so that you can showcase the effective uh, strategies that you are using in your class. Okay, so para kapag kasi mentee ay... Dumating din sa sarili niyang klase, pwede niyang i-apply yung mga natutunan po niya galing sa inyo. Okay, so meron tayong observation 1, yung mga rating niyo, tapos may proof of attendance po dun sa unang observation. Sa pangalawang observation po, ganun din. So, syempre may mga ratings din dito. Okay, so... Ganun din, may kasama din proof of attendance ng colleagues who are present during the actual observation. Teacher adds, dapat ba yung, yung proof of attendance? Dito ko na lang ba din sila papirmahin? Hindi po, huwag niyo po sila papirmahin dito. Um, siguro separate sheet na lang po kasi po, ito pong inyong rating sheet ay kayo lang po yung makakakita at ang inyong rater na si school head, ang inyong observer na si school head. Yan, syempre, baka mamaya hindi pala uh, mataas or hindi pala ganun ka evident yung inyong effective strategies. At least sabihin pa sa inyo, eh, hindi naman pala effective yung kanya. So, ihiwalay natin yon Kahit pa sobrang taas yan, wag na rin natin isama dito ang attendance. 
separate sheet na lang po siya. For your eyes only, ang inyong rating sheet. Okay? Huwag niyo na pong ipagsabi ang inyong naging rating dyan. Pero, um, basta po, lagi kayong magsama ng colleague or colleagues. Next, objective number two, promoted effective strategies in the positive use of ICT to facilitate the teaching and learning process. Okay, so effective strategies din po ang hinahanap. Sa amin po ay sapat na yung mga activity sheets, lesson from self-learning module, lesson plan, yung mga ganyan. Para po sa mga highly proficient teachers, ang hinahanap po ay any supplementary material in print or digital format made by the ratee and used in the lesson delivery. Um, no una, nalilito rin ako dyan kasi nakalagay made by the ratee. E minsan, kapag binanggit yung ratee, ang naiisip ko, ako yon proficient teacher. Pero hindi po. Uh, ang na nakakalimutan ko yun. So, yung ratee na sinasabi dito ay kayo po mismo ang may-ari ng tool. So, This is the highly proficient teacher's tool. So, kayo po yung rating na nire-refer dito. So, kayo po yung gumawa nun. Kayo yung gumawa nun. At ginamit ninyo sa lesson delivery ninyo na nag-highlight ng strategies in the positive use of ICT to facilitate the teaching and learning process. At bukod po doon sa inyong um, MOV na ilalagay dito, may kasama po dapat na PMCF or Performance Monitoring and Coaching Form para makapag-show kayo ng proof ng coaching and mentoring sa colleagues. Okay, so, ibig sabihin, um, ito bang, ano, itong PMCF ba na ito, dapat may kinalaman sa kung paano kang nag, nagpakita din ng uh, pag, pagko-coach tungkol dito sa objective na ito. Yes po, paano kayo nakatulong um, para sa inyong mga um, mentees para dito sa ating objective na ito? So, yung PMCF ay galing doon. So, ilang MOV ang hinahanap dito? Para po sa ating objective number 2, dalawa po yung hinahanap na MOV. So, kunyari dito sa ating example, meron po dito na MOV1, which is the activity sheet, With PMCF, so dapat merong PMCF. At MOV2, one lesson from a SLM with PMCF din. Pero actually, nagtanong po ako sa kanila, sa, sa mga taga-CO, kung pwede ba na isang PMCF na lang, pwede naman daw po for this objective. Pwede naman na isang PMCF, isang PMCF, tapos yung MOB na activity sheet at one lesson from an SLM, yon pwede daw po yon Tapos, isa na lang yung isasama. Basta, nagta-target ng objective number two. Okay? Kung paano kayo nag-coach doon sa objective number two. Okay? Uh, ang pagre-rate po ay katulad rin po ng pagre-rate natin doon sa proficient teacher. Napanood nyo naman na po yun. So, yun na po yung pag-rate. Para lang mapaalala sa atin, ganito po yung sample ng performance monitoring and coaching form. At doon po sa ating national orientation, sinabi na bawat isang teacher, bawat isang mentee ninyo, meron po kayong ganyan. Tapos, syempre, para naman legit, papapirmahin natin dito ang... Ay, sorry. Pala <laughs> Papapirmahin natin dito ang ating mga mentees or rate, rate or rate. So, kaya rin po, pirma din po kayo. Okay? So, don't forget to have your mentee sign the PMCF. Okay? Next. So, objective number three is developed and applied effective teaching strategies to develop critical and creative thinking as well as other higher order thinking skills. Ito po ay katulad din ng nandoon sa proficient teacher. Pero syempre, iba po yung hinahanap sa inyo sa performance indicator. Sa inyo po ay modeled effective teaching strategies that challenge learners to draw conclusions and justify their thinking or put parts together to promote deeper understanding of ideas as shown in the 
in the submitted learning material. So, modeled effective teaching strategies kasi nga po ay highly proficient teacher. So, ilan po yung kailangang ipasa para dito sa objective na ito para sa mga master teachers? Ganon din po, dalawa. So, pwedeng MOV1 activity sheet, MOV2 one lesson from SLM at isang PMCF na lang po about this objective, objective number 3. Okay? So, alam niyo na po kung paano yan i -rate. Next, KRA number 2, Diversity of Learners and Assessment and Reporting. Objective number 4 is exhibited a learner-centered culture that promotes success by using effective teaching strategies that respond to their linguistic, cultural, social, economic, and religious backgrounds. Ganun din po ang mga MOV, dalawa pa rin. Okay? Tapos, Laging modeling na po. Kayo po ay mga model talaga. <laughs> Ang mga highly proficient teachers ay mga model teachers. Okay? So, MOV1, activity sheet, MOV2, one lesson from ASLM with PMCF. Isang PMCF na lang po about this objective. Okay? Next, objective number five. Evaluated with colleagues, teaching strategies that are responsive to the special educational needs of learners in difficult circumstances including geographic isolation, chronic illness, displacement due to armed conflict, urban resettlement or disasters, child abuse, and child labor practices. So, sa objective 5, wala naman pong problema. Ganun lang din po ito. Observation 1 with proof of attendance of colleagues during the actual observation. Tapos, ganun din po sa, ob sa observation number 2, may proof of attendance din po kayo. Okay? So, sana po talaga nag invite kayo ng, ng mga mentees para mag-join sa inyong classroom observation para po kami rin ay may mapulot sa inyo ng mga techniques na ginagamit. Kasi, um, Gusto rin namin na umunlad yung aming kaalaman para magamit din namin yung mga effective na strategies na ginagamit niyo po. Okay? So, for objective number 6, use effective strate strategies for providing timely, accurate, and constructive feedback to encourage learners to reflect on and to improve their own learning. So, katulad din po ng sa amin ay kaparehas din ng sa inyo. Pero, ang pagkakaiba lang, Lagi po kayong may PMCF at lagi po kayong may modeling. Okay? So, isang PMCF na lang po. Ganon din po iyan. Next, KRA 3, Curriculum and Planning. Objective number 7, advised and guided colleagues in the selection, organization, development, and use of appropriate teaching and learning resources including ICT to address specific learning goals. Okay? So, Ito rin ay rating sheet ang inyong ibibigay. So, rating sheet and proof of attendance, dalawa po iyon. Okay? Next, for objective number 8, model to colleagues the setting of achievable and challenging learning outcomes that are aligned with learning competencies to cultivate a culture of excellence for all learners. Ang bigat, no? <laughs> ang bigat talaga ng, ano, ng mga objectives para sa sa mga highly proficient teachers. So, culture of excellence for all learners. Hindi lang para sa isa, para sa lahat. Okay? So, isang lesson plan lang din po ang hinahanap. Pero, merong kasama. Nakalagay po dito and demonstrated in a LAC session as attested by the LAC coordinator or approving authority with proof of attendance of colleagues. So, siguro ang tanong nyo po, kapag kahalimbawa, teacher ads, lesson plan lang yung pinasa ko. Pwede na ba yon Hindi ko sinama yung, yung lack session. Or, halimbawa, nagpasa ako dun sa mga previous na objectives. Nagpasa ako ng lesson plan, nagpasa ako ng, ng activity sheet, napasok doon sa indicator, pero wala akong kasamang uh, PMCF. Pwede ba yon um, nagpasa ako ng rating sheet pero wala akong kasamang proof of attendance pwede ba yon? actually po, that will invalidate your 
MOV. Kasi po, ang nakalagay po dun sa MOV ay may kasama pong uh, ibang bagay. Kasi nga po, babalikan ulit natin yung dalawa nating hats, isang teacher at isang mentor. Kaya, ganun po talaga ang inyong MOVs. So, um, bukod talaga sa pagtuturo ng bata, ay pagtuturo din sa mga kapwa guro. Okay? So, gawin po natin valid ang ating mga MOV para hindi rin masayang yung ating ginawa. Kasi, alam nga namang, ano, um, okay na nga yung, yung ating lesson plan, okay na nga yung ating activity sheet, nag-address na nga ng objective na ina-address natin. Pero, hindi naman maging valid kasi kulang. So, dapat isama natin, kumpletuhin na po natin kasi kaya-kaya nyo naman din po iyan. Okay? Next. Um, KRA for Community Linkages and Professional Engagement and Personal Growth and Professional Development. Ang objective na inyo po ay guided, guided colleagues to strengthen relationships with parents, guardians, and the wider school community to maximize their involvement in the educative process. So, sa amin, madami itong ano, madami MOV. Pero sa inyo po, ang hinahanap po dito ay School letter approved by the school or department or grade level head. Example, communication with the barangay to use a government vehicle to transport modules. Number two, approved action plan or project proposal or activity proposal involving the stakeholders. And number three, accomplishment or narrative report of an approved activity. So, tingnan natin, kasi medyo kakaiba to doon sa amin. Yung mga iba po, hindi ko na din-discuss yung, yung performance indicator kasi parehas lang naman nung nandun sa proficient. So, uulit lang tayo. Eh, nakapag-rate na nga po kayo ng mga ibang mga proficient. Okay, so kapag ka po 1, no acceptable MOV was shown. Kapag ka po 2, unsatisfactory, wrote a communication letter with colleagues about an approved activity involving parents or guardians and other stakeholders as evidenced by MOV number 1. So, di ba po ang MOV number 1 natin ay school letter approved by the school department or grade level head. So, ibig sabihin, approved na kagad yung activity. Nakasulat na po kayo ng communication letter. Ito po yun. So, ibig sabihin, nakapirma na dyan si school head siguro or sa department head or si grade level head. Okay? So, kung kayo naman po ay 3, satisfactory, drafted an action plan or project proposal or activity proposal with colleagues on an activity involving parents or guardians or other stakeholders as evidenced by MOV number 2. So, ito po yung ating MOV number 2. Approved action plan or project proposal or activity proposal involving the stakeholders. Pero sabi dito, para sa unsatisfactory, drafted. So, nakapag-draft na po kayo. Okay? Next, for very satisfactory, implemented, organized, managed. So, hindi na lang to draft. Ibig sabihin, meron talagang implementation, may organization, at may management with colleagues and approved activity involving parents, guardians, or other stakeholders in the department or learning area or grade level as evidenced by MOV number 3. Ibig sabihin po, yung very satisfactory ay na-implement kasi po may accomplishment report or narrative report. Kaya yun po yung evidence na hinahanap para sa very satisfactory. Ngayon, para naman sa... Um, Number five, which is outstanding, implemented, organized with colleagues and approved activity involving parents, guardians, or other stakeholders in the school or community. So, dito sa four, which is very satisfactory, sa department lang or sa learning area or sa grade level. Pero po, kapag ka kayo ay outstanding, sa school po, buong school, or sa community mismo. So, yun po yung pagkakaiba nila. Ngayon po, para dito sa efficiency, para makuha natin yung rating, kung kayo po ay walang evidence, 1 po ang inyong rating. 
Kung kayo naman po ay nag-submit ng any one of the acceptable MOV. So, halimbawa, siguro ito yon kung yung number one yon kung any one man yung inyong ilalagay dyan. School letter pa lang yun. So, siguro ito yon ang magiging rating nyo po ay 2 para sa efficiency. Kung naman kayo ay nakapag-submit ng any two of the acceptable MOV, kunyari, nakasulat na kayo ng letter at meron na kayong drafted na action plan. So, any two, pwede yon, Okay? Sana naman, ano, hindi yung, ano, yung puro communication letter. <laughs> okay? So, baka mamaya, puro communication letter. So, uh, pagka-communication letter pa lang, sana matuloy. Kasi ang communication letter, pang umpisa pa lang. Kapag nakapag-draft na kayo, umpisa pa rin lang yon. Nandito pa lang po sa very satisfactory, yung may implementation talaga. Okay? Pero pwede po yun, ha? Pwede yun. Halimbawa, makaapat kayo nito, makaapat kayo na puro communication letter, eh di nakapag-submit po kayo ng any four. Kasi kahit anong apat, pwede. Okay? Pero, Dito, unsatisfactory kayo sa quality. So, ang magiging rating nyo, 2 at saka 5. So, 7 divided by 2, it's 3.5. So, uh, 3.5 is equivalent to 3. Ay, 4 pala. 4. Okay, so, um, yun po yung magiging pwedeng rating ninyo. Para dito sa ating objective number 9. Okay, so, kapag ka naman submitted kayo na any for, kung halimbawa, isa lang yung inyong project, di ba? Kung titingnan yung burahin natin tong iba. Um, kung apat kayo na, ano, na communication letter lang, edi di apat yun na posibleng hindi natuloy, puro communication letter lang. Pero kung halimbawa yung apat ay, eto kayo, nakapag, um, nakagawa na kayo ng, nakagawa na kayo ng draft, nakagawa na kayo ng communication letter na draft nyo yun tapos na draft nyo yung action plan tapos na implement ninyo doon sa inyong learning area, pwede yun okay, lalo na kung sa school kasi usually ito naman isa lang sa dalawa na yan or kung talagang sobrang sipag ni highly proficient teacher, pwede nga talaga na mas marami pa yung kanyang maipasa Okay, saludo na sa master teacher na nakapaggawa ng marami dito sa bagay na ito. Okay? So, yun po yung para sa objective na yun. Next po, ito naman po ay objective number 10. Contribute actively to professional networks within and between schools to improve knowledge and to enhance practice. So, ito po yung pwedeng mga MOV sa objective number 10. Merong approved activity or project proposal for a webinar, retooling, upskilling, and other training or seminar or workshop with accomplishment report. Next, approved activity or project proposal for benchmarking or innovation with accomplishment report. Lagi po may accomplishment report. Okay, next, certificate as contributor to LRMDS. Certificate of Completion in a Course or Training Certificate of Recognition or Speakership in a Webinar, Retooling, Upskilling, and Other Training or Seminar or Workshop Any Proof of Participation in School LAC Session Certified by the LAC Coordinator And Others Pag Others po, mag-provide ng annotation So, paano kayo i-rate po dito kapag walang evidence one, two naman po kapag contributed actively to any professional network or activity that does not require output. So, kapag ka walang output, okay lang. Ano ba yung sinasabing output? Output may include but not li limited to lesson plan, instructional materials, action plan, or any teaching and learning related materials. Tatandaan po natin, any teaching and learning related materials. Okay? Next, um, does not require output. So, walang nire-require na output. Unsatisfactory po yun. Next po. Satisfactory number three. Contributed actively to any professional network or activity that requires output. So, naghahan naghahanap ng output. Kung ano man po yung 
yung professional network or activity na yun. Kailangan po, meron pong output. Okay? Next. For you to get 4 in quality, contributed actively to any professional network or activity that requires output and proof of implementation within department or grade level to share knowledge and enhance practice as evidenced by the MOV submitted. So, ano ba yung proof of implementation? It can be in the form of implemented action plan, lesson plan executed in class, or application project, and etc. pa. Kung ano man po yung iisip nyo na pwede dyan. Um, kung ako po yung tatanungin, wala po ako masyado maiisip. <laughs> Kasi hindi pa naman kami gumagawa ng mga ganito talaga. Pang highly proficient teacher talaga ang mga ito. Okay? Kung five naman po tayo sa out, uh, sa quality, contributed actively to any professional network or activity that requires output and proof of implementation within the school. Okay? So, yung kanina, parang yung katulad po dun sa nauna, within the department or grade level, satisfactory. Pero, pag within the school, 5 po outstanding. Okay? So, dito po, kapag ka naman efficiency ang ating pag-uusapan, no acceptable MOV was shown, 1. Kapag ka submitted any one of the acceptable MOV, so, kahit alin po dyan na isa, 2 ang inyong magiging rating for efficiency. Kapag ka naman po satisfactory, submitted 2 different kinds. So, dapat po magkaiba. So, yung pwede yung isa, approved activity or project proposal for a webinar. Yung isa naman po ay approved activity or project proposal for benchmarking or innovation with accomplishment report. Dapat po magkaiba. Okay? Kapag naman submitted three different kinds for a rating of four in efficiency, tatlo rin po na magkakaiba. Kapag naman po four different kinds of acceptable MOV ang inyong naipasa, you will get five for efficiency. Okay? So, yun po ang hinahanap natin dito sa objective number 10 for the highly proficient teachers tool. Okay? Para naman po sa objective 11, initiated professional reflections and promote learning opportunities with colleagues to improve practice. So, ang main MOV po nila ay synthesis of Individual Performance and Commitment Review Form Development Plan or IPCR FDP of colleagues. Ang dami ng tatanong teacher ads, paano ba namin yung gagawin? Ang suggestion po namin, uh, kapag ka po Ito sa development plan, dapat po ito kasi ay nangyayari talaga sa simula ng taon. Kung ngayon nyo pa lang po siya gagawin, kailan po kaya yung magiging timeline? Kasi pwede pong ang gamitin nyo po ay yung, yung DP rin po natin, yung, yung mismong development plan na meron tayo, yung format niyan, pwede po. Pero, di ba yung bawat menti po natin, bawat menti po ninyo ay gumagawa ng sarili nilang development plan. Supposed to be, pagkatapos po nilang gumawa ng ISAT, gagawa na po sila ng development plan sa simula ng taon. Okay? Kaya nga po yung aming objective sa objective number 11 namin ay meron po kami dapat na updated development plan, ay updated IPCR FDP. Kasi po, yung updated, yun po yung nasa dulo ng taon. Yun sa una ng taon, yun yung aming mga plano para doon sa school year na iyon. Na gagawin po namin sa tulong ninyo. So, kunyari, ako po ay proficient teacher, mentor ko po kayo. Ang gagawin po namin, ako po at kasama pa ang ibang mga mentor, mga menti ninyo ay gagawa ng development plan. Yung nagawa po namin na development plan na yon ay ipapasa po namin sa inyo. Ngayon, kayo po ay titingnan nyo po yung aming mga mga IPCR FDP. Makikita nyo po doon kung ano yung mga strengths namin, ano yung mga development needs namin, at kung ano yung mga plano namin tungkol doon. Kasi nga po, tinulungan nyo rin kami kung paano yun gawin. Ngayon, kapag nakita nyo po na ah, itong mga teachers na ito ay pare-parehas sila ng strength dito sa objective na ito, 
So, ibig sabihin, posible na yun nga yung strength namin. Posible yung iba naman, nagbo-bluff lang or nangopya lang. <laughs> Pwede rin naman yun, nangopya lang. Pero, um, posible din na talagang pare-pareha sila ng, ng strengths. Okay? Pwede rin naman na may iba-iba. Pero pwede niyo pong makita yung mga pare-parehas. Pati yung development needs. Kasi doon yun naman kami talaga tutulungan. Doon sa development needs namin. So, kunyari, nakita nyo na, ah, ito pa lang si teacher ads, eh, mahina siya sa objective number four. Yung cultural, socio-economic, nakalagay dito sa kanyang development needs. Yun pala yung kanyang, ano, kahinaan. So, dahil, dahil yun yung, ano, yun yung kanyang kahinaan, Tingnan ko nga yung iba na mga nandun sa ano. So, itong si ads ay development need niya yun. Aba, ito din palang si Mike ay yun din palang kanyang development need. Aba, hindi lang pala siya. May iba pa. So, pwede makita nyo na ang development needs namin ay nandun sa objective na iyon. Doon kami nangihirapan na i-accomplish. So, sa palagay namin, doon kami nangangailangan ng tulong. Doon po ngayon papasok si um, highly proficient teacher, ang aming mentor to the rescue. <laughs> Yung development needs namin, tutulungan niya kami kung paano namin i-achieve iyon. Posible na ang kanyang timeline, mag ah, ang kanyang mga action plan ay magsasagawa siya ng lack sessions para ma-address namin para ma-address niya yung needs namin. Matulungan niya kami doon kasi nga po ang highly proficient teachers, marami na po kayong mga strategies na effective na siguradong makakatulong sa inyong mga mentees. Okay? So, gagawa na po kayo ngayon ng timeline. Makikita niyo, ah, siguro kailangan kong gumawa ng lock uh, para dito sa objective na ito kasi ito yung kailangan nila. So, kailan ang timeline noon? Kung gumawa ng ISAT noong February, dapat ang kanyang ano ang kanyang plano bago matapos yung taon nakapaglock na ako dapat per month halimbawa so dapat yung aking mga mentees ay na meet ko na ng ganitong mga araw so meron ng timeline doon magagawa na po kung kung ano yung plano ren ni highly proficient teacher para sa kanyang mga mentees tapos sa dulo ng taon malamang yung kanyang mga men mentee ay hindi na yun ang kanilang development need. Kasi nga po ay nagkakaroon na ng mga lock sessions tungkol doon dun sa kanilang mga development needs. Kung hindi lang po isa ang nakita ni, ni mentor na pare-parehas doon sa needs ng kanyang, ng kanyang mga mentees, may iba pang mga paraan para ipakita yun. Halimbawa nga po, kung kayo ay mag... mag Papa-observe kay principal, pwede po kayong mag-invite ng koli kasi nga po meron nga pong proof of um, attendance doon sa inyong uh, demo teaching. So, yung observation po ninyo na iyon, pwede po kayong mag-invite. Tapos, halimbawa, ang focus ninyo ay sa objective number 7 para doon sa, sa part na iyon, pwede nyo pong Um, ipakita na sa mga uh, mentees ninyo na this is how to do it. Watch me do it. And uh, watch and learn. Parang ganon. So, um, may mga ibang parang pwedeng lock session, pwedeng through observation, tapos one-on-one, -on -one, sa post-conference din, pwede nyo rin silang turuan. So, maraming mga parang para maturuan sila. Okay? So, kayo po, ang inyong main MOV ay yan, ang synthesis ng Individual Performance and Commitment Review Form, DP, ng mga colleagues, at dapat may supporting MOV rin. Ano yung mga supporting MOV na yan? Certificate of Recognition as Resource Speaker or Training Committee Chairperson. Katulad nga po nang nabanggit ko kanina, pwede pong magsagawa ng LAC session, LAC. Training po para sa mga teachers, para doon sa kanilang mga development needs. Okay? Pwede rin naman po na training matrix of lack sessions, highlighting teachers' role. Okay? Minutes of lack session, highlighting teachers' role. Kayo po yon yung teachers na yun, yung sinasabi. Sample personal notes or reflection of colleagues on regional, division, school-led insets and or other training supervised or conducted by teachers. So, 
colleague. So, ibig sabihin, kunyari ako, kasali din ako dun sa lab session. So, um, kung nagsagawa ako ng note, meron akong personal note or reflection tungkol doon sa pinatrain niyo po, uh, kayo po yung nag-supervise or nag-conduct ng training na yun, pwede niyo po akong hingan ng personal note para ilagay niyo po doon sa inyong supporting MOV. Pwede rin naman pong summary of evaluation or quality assurance report on the conducted regional or division or school at insets and or other trainings. Or kung may iba pa po kayong maisip, pwede pa pong isama. Okay? So, sana po malinaw ang objective number 11. Next, paano i-rate? Ayun nga po, may MOV rin na pinakita ko kanina. So, Kapag walang, walang evidences, poor, syempre 1. Kapag po 2, para sa quality, synthesized IPCRF DP of colleagues as basis to provide learning opportunities as shown in the MOV submitted. So, kapag po pinakita nyo yung synthesis ng inyong um, individual performance and commitment review form, yun po yun, yung synthesized IPCRF DP, DP of colleagues. Okay? Next, uh, planned activities. Na plano nyo ba yung activities nyo involving colleagues in professional reflection and learning opportunities as shown in the MOV submitted. So, dun po sa, ano po, sa synthesis ng DP, sabi ko po nga sa inyo, pwede namang gamitin yung, yung format din na yun, same format. Pero, ano kung baga summarized na yung mga makikita doon sa sa MOV ng teacher. So, ano ang plano po ninyo? Nakalagay po rin yun doon kasi merong action plan na area doon. Kayo na po yung gagawa doon sa part na iyon. Okay? Next po is, if you want to get four, conducted activities. Malalaman naman po nag-conduct talaga. Kaya, syempre, meron talagang mga lock session and lock sessions need approval from the school. Head. So, talagang i-approve din iyan. Next is, evaluated activities involving colleagues in professional reflection and learning opportunities as shown in the MOV submitted. So, 5 ang inyong mag magiging rating kapag may evaluation. Okay? Para naman po sa efficiency, no acceptable evidence was shown 1. Submitted the IPCR FDP synthesis with any one of the acceptable MOV. So, ito plus kahit alin dyan, na isa, 2. Kapag ka naman po itong main MOV with any 2, so kahit anong dalawa, okay? kahit anong dalawa dyan. Next, any 3. Kapag ka po lagi po pag namabasa nyo any, any, ibig sabihin po pwedeng maulit. So, pwedeng dalawa nito, dalawa nito, pwede po yung maulit. Pero syempre, kung gagawa kayo ng lock, edi syempre, hiwahiwalay na lang, di ba? Para ano, para mas marami kayo makuha kahit isa lang yung ipagawa ninyo na, na lock session topics. Hindi po kasi yung lock session, hindi naman siya isang beses lang yan. Bawa, ano, nagpa-meeting na kayo, nagpa-meeting kayo ng araw na yun. Hindi pa naman yung lock session. Kasi po, ang lock session, planado talaga siya kung ano-ano yung mga topics sa mga susunod pang araw. Di ba po? Kikita-kita pa nga ulit kapag ka, um, para i-discuss yung topic na yun. So, meron mga i-invite na speakers, ganun, para ma-address yung mga development needs ng ating mga kapwa guru. Okay? So, yun po ang ating objective number 11. Para naman po sa ating objective number 12, plus factor, lagi po nating tatandaan, dapat po it contributes to the teaching and learning process. Hindi po pwedeng po mo meron tayong Meron tayong seminar, ay meron tayong uh, certificate, lagay lang po ng lagay. Ano ba ang kinalaman niya sa teaching and learning process? Hindi lang po sa inyo yun, pati po sa amin. Kailangan may kinalaman doon. At lagi po din nating tatandaan, hindi lang basta may kinalaman sa teaching and learning process. Dapat din po, ay kapag sinabing plus factor, hindi po siya pwedeng yung MOV na nagamit nyo na doon sa mga previous natin na objectives from 1 to 11. Hindi po pwedeng ganon. Dapat po, hindi pa nagagamit doon sa objective 1 to 11. Ang maisasama natin na certificate 
about the teaching and learn uh, about something that contributes to the teaching and learning process dito po sa ating objective number 12 na plus factor. Okay, bawal ulitin yung nagamit na doon sa mga naunang objectives. Okay, so ito po ang mga proof para sa um, highly proficient teachers. So, served as OIC in the absence of the principal, represented the principal in the meetings or in meetings and conferences, observed teaching performance of teachers 1 to 3. Ito, ginagawa niyo po talaga yan. Hindi, uh, teacher ads, kailangan ba ng marami? Kahit po isa lang doon sa inyong mga na-observe, okay na po iyon. Okay? Kaya mahalaga rin po na nagkakaroon ng post-conference kasi yun po yung mahal, mahalagang part ng performance monitoring and coaching. Um, kapag wala po kaming narinig mula sa inyo na nabe tungkol sa post-con, hindi po namin alam kung kami ba ay gumawa ng maayos o hindi. So, malaki pong tulong ang inyong uh, mga observations para po kami ay mas maging maayos na guro. Next, assisted in the school selection committee in the evaluation of credentials when hiring or promoting teachers. Served in a committee. Yung mga committee po, um, ito yung laging tinatanong na pwede ba yung refreshment committee? O, tanungin ko po kayo. <laughs> tanungin ko po kayo. Kung halimbawa, refreshment committee. Ano po ang kinalaman ng refreshment committee sa teaching and learning process? Meron po kaya. <laughs> Kung wala, hindi po kasama ang refreshment committee. Okay, dapat po meron pong kinalaman yung committee sa teaching and learning process. Hindi pwedeng basta committee lang. Okay? Next, served as advisor to the co to co-curricular activities, served as coordinator or chairperson, authored or contributed to a book or journal, participated in the ROSDO school initiated TV radio based instruction, served as module or learning material writer. Served as module or learning material validator, coached and mentored learners in competitions, mentored pre-service and in-service teachers, others, please specify. So, katulad din po sa amin, um, kayo po ay i-re-rate, depende kung saan galing yung certificate. So, kung within the class lang po iyon, ay what, two lang po iyon. Kung naman po within the learning area or department, three. Kung naman po, within the school community or learning center. Four, kung naman po, beyond the school or community learning center. Five po yon. Ngayon, pwede bang umulit? Yes, pwede pong umulit. Pwede bang apat na certificate of, um, ano bang certificate na nito? Pwede bang apat na served as OIC in the absence of the principal? Pwede naman po yun. Pero ngayon sa tingin ko, wala namang nakakuha ng apat na ganun. Kasi, um, ala namang tao sa school, naka-online lahat. Okay, so, yun. Um, pwede po na maulit. Pero, ang hindi lang po pwedeng ulitin, yung nandun na sa objective 1 to 11, tas uulitin nyo dito sa objective 12 na pagpasa ng certificate, hindi na po pwede yun. Dapat lang po plus factor. So, ibig sabihin yung hindi nakasama sa mga naunang objectives. Okay? Malinaw naman po yun, sigurado. Okay. Ngayon, sasabihin ng iba, ang hirap-hirap naman ng ano, nung nandyan sa highly proficient teachers. Ganun po talaga. Actually, uh, para rin naman sa mga proficient teachers, hindi rin naman lahat ay na dadalian. Kasi, ang tanong po dyan, are teachers using the proficient teachers tool proficient? Are teachers using the highly proficient teachers tool highly proficient? Yun na ba na talaga sila? Actually, um, pwedeng ako proficient teachers tool yung ginagamit ko, pero hindi pala ako proficient teacher. Beginning teacher pa pala ako. Posible pong mangyari yun. Okay? Lagi po natin yung tatandaan, hindi ko mo ang, hina, ang ginagamit natin ay proficient teachers tool. Tayo ay proficient teachers na. Same with the highly proficient teachers. Hindi po ko mo highly proficient teachers tool ang ating ginagamit. Ay highly proficient teachers na nga talaga tayong tunay. Okay? Parehas po tayo na ganun. Um, posibleng ako, proficient teachers tool yung ginagamit ko, pero...
ang mga nakukuha kong mga ratings unsatisfactory pa or satisfactory kasi para sa mga beginning teachers yun yung kanilang outstanding performance eh. nasa nasa 3 dapat um, titingnan natin kung Gamit yung tool ay nagagawa nga natin ito. Eh, teachers, bakit kami pinapagamit ng tool na yun? Hindi pa naman pala sigurado. Baka mamaya, ako ay proficient pala. Baka mamaya, si proficient teacher ay highly proficient teacher pala. Sa ngayon po, hindi pa natin masasabi talaga. We cannot say for certain kung ano ba talaga ang ating um, career stage. Kasi nga po, hindi pa na ibababa yung 37 indicators ng PPST. Okay? Sa ngayon, Tayo po ay gagamit ng proficient teacher's tool kapag tayo po ay teacher 1 to teacher 3 kasi po ito po ang expectations yung nilalaman po ng tool ng proficient teachers ang expectations para sa teacher 1 to 3 sa DepEd. Okay? Para naman po sa mga master teacher MT1 to MT4 Ang expectation po ng department para sa mga master teacher 1 to master teacher 4 ay highly proficient ang kanilang tool na ginagamit kasi yun po yung expectations. By default, yan muna sa ngayon yung ating ginagamit. Pero, teacher ad sa ibig sabihin, sinasabi mo na, na pwede ang master teacher proficient lang ang performance. Pwede po, posible po yun, pero hindi pa nga po natin masasabi na nagano na nga kasi hindi pa naman na ibababa lahat. Ngayon, sinasabi mo ba na yung proficient teachers ay pwedeng highly proficient teacher ang kanyang performance? Posible rin po. Pwede rin po mas mababa. Pero hindi, po rin, hindi pa rin po natin masasabi kasi nga po, hindi pa na ibababa ang lahat ng indicators. Okay? So, kapag ka na ibaba na yung lahat at narate na tayo sa lahat ng mga indicators, posible na malaman yun. Okay? So, hindi pa rin naman natin alam kung paano yun sa career pathing. So, that is another story. Pero, hindi pa naman po yun bumababa sa ngayon. So, ayun po ang ating um, tungkol sa mga proficient at highly proficient teachers. Yan, yan din po ang expectation sa atin bilang mga teacher sa DepEd. Okay? So, um, thank you very much for watching. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-subscribe, and hit that notification bell so that you may get updated every time there is a new post. So, pwede nyo rin po ako makita sa Facebook, Teacher Ads po. So, thank you very much po sa inyong lahat, sa pagtsatsaga, sa lahat po ng mga subscribers. Thank you very much po. At, bago ko po makalimutan, shout out! Shout out! Shout out, shout out po sa uh, Fiscal Mundo National High School. Hello po sa mga teachers ng Fiscal Mundo National High School. Thank you, thank you very much po for subscribing. And once again, I am Teacher Ads and I will be your guide in understanding the RPMS VPSD. See you in school year 2021 to 2022. Bye!